Hola a todos y ah, espera, tengo que quitar eso. Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Déjame prender mis luces aquí. Um, hoy, la tema de hoy es los artículos a, an y a, an y da. Perdón, estoy un poco distraído porque siempre cuando empiezo estas clases tengo que hacer varias cosas con el sonido. Uh, ya, yeah, la tema de hoy es el artículo, los artículos indeterminados a y an y determinados the, que es un tema, bueno, parece fácil, pero no es tan fácil porque um, hay muchas reglas, hay muchas reglas, especialmente con the, a y an son más o menos como el español, un poco diferente, pero the es un una área de, en la cual muchas personas tienen errores porque las reglas son diferentes de las reglas en español y hay excepciones. Antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat a la hora. Recuerden que esas clases estoy usando una videoconferencia. Um, los miembros de mi canal, que son nivel plata y oro, pueden unir a la clase. Entonces, antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en la clase. Uh, o en la conferencia tenemos Irma. Hi, Irma. Are you there? Yes, teacher. How are you? Fine. Could you hear me? Yeah, I can hear you oh, very clearly. Okay, yeah. finally. <laughs> Crystal clear. Yeah. What happened last week? I don't think I could hear you last week. Ah, for me? Yeah. Were you here last week? Uh, uh, no, because I don't know what happened. I, I, I could show you, but I couldn't speak. Yeah. Uh, uh, something with this, with this sound. I don't know. Yeah. You could see me, but you couldn't. The last yeah. time. Yeah. Yeah. I did have another person in there, but they just disappeared. Um, Maria just disappeared. So anyway, vamos a empezar la clase. Vamos a ver, déjame poner la pantalla. Um, where is it? It's this one here. So esta es la pantalla. Y vamos a empezar. I don't know if that's showing correctly. Let me try again. Should be okay now. Ya. Yeah. Vamos a empezar con el artículo, the indefinite article, que okay? es a o an, a o an. Um, let's just turn off this spell checker. So, the, the indefinite article, a o an, se usa a antes de un sustantivo que empieza con el sonido, no la letra, el sonido de un consonante. Por ejemplo, a book. Es como decir en español, un libro. A book, un libro. Um, y se usa an antes de un sustantivo que empieza con el, el sonido, no la letra, el sonido de un vocal. Por ejemplo, an apple, an hour, una manzana, una hora. So, básicamente, este es la diferencia. En inglés hay dos artículos indefinidos. Um, a se usa antes un sustantivo que empieza con sonido consonante. Y an antes un sustantivo que empieza con sonido de vocal. Now, uh, a veces hay un poco de confusión porque en español un es como a pero también se puede traducir uh, a one. Por ejemplo, yo en inglés tenemos también la palabra one, que es un número. O sea, podemos decir, give me, si queremos estar es específico, give me, give me one apple, dame una manzana. Es que solo quiero uno, pero también podemos decir, give me an apple. Ok, so, pero en español es la misma palabra, one Um, uh, un, un, uh, one, uh, perdón, en español one es a y también es an y es uh, one. De, si queremos especificar el número, podemos decir one. 
So, solo se usa a o an con sustantivos singulares y contables. Uh, eso es, hay otros sustantivos que no son contables como agua, water, no podemos decir a uh, water, um, porque water no es contable, es incontable. So, tenemos ejemplos aquí, acá, un coche. Um, si queremos decir unos, tenemos que decir, usar la palabra some, some cars. Um, usa a en cambio a one, I want an apple and two oranges. Quiero una manzana y dos naranjas. Se usa para hablar de profesiones. Esa es una diferencia entre los, el inglés y el español. En el español... Um, ustedes dicen Pablo es médico, no, no dicen Pablo es un médico. En inglés tenemos que decir Pablo is a doctor. Rosa is an architect. A aquí, pues empieza con sonido uh, consonante y an aquí, porque, porque empieza con sonido, sonido vocal. Aquí tengo más ejemplos. A book, a pen, a chair, a girl. Todas esas palabras empiezan con sonido consonante. An animal, an ice cream, an example, an orange, an umbrella. Todos esos empiezan con sonido um, vocal. Pero recuerda que es el sonido, no la letra. Aquí tengo otros ejemplos. A university. No es an un university, porque university no empieza, empieza con la, un vocal, la letra, pero el sonido es you, 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 university. El sonido es consonante. Igual con euro. A you, 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 you. El sonido que empieza no es un vocal, es un consonante. Y aquí tenemos, por ejemplo, an hour. Porque la, la palabra, el H in hour es... No se, es mudo. Entonces, aunque que la letra es un consonante, el sonido es vocal. Y en este caso, a hospital, el sonido aquí es consonante. Entonces, ese sonido, no la letra. Um, good. So, básicamente, esas son todas las reglas por el artículo indefinido. indefinido creo que se llama en español. Um, no es tan diferente del español. Tal vez hay algunos. Mencioné la excepción aquí de las profesiones, pero generalmente cuando se usan en español um, un o una es cuando usamos en inglés a o an. So, um, Irma, do you have any questions? Mm, no. No. Not okay, yes. very good. Yes. Vamos a. Seguir con el otro que es el artículo determinado, the definite article. Y este es un área de, de, de en cual las personas tienen más problemas. Primero, vamos a empezar con la pronunciación, porque esta palabra tiene dos pronunciaciones. Las dos pronunciaciones son así. Cuando la palabra que sigue the comienza por un consonante, se debe pronunciar la letra E suena como un A en español. So la, aquí es el fonético. Y la pronunciación de este es the. The. So el, el, la letra E, esta letra E, suena como un A en español. The, uh, uh, uh. Por ejemplo, the car, the table. Do you want to repeat this, Irma? Mm -hmm. The car, the table. Yeah, the car, the table. The pronunciation here is the. Porque these words empieza con un consonante. Pero cuando la palabra que sigue comienza con un vocal, um, se pronuncia como the. La letra E suena como o la letra E en español suena como un I en español. So, aquí la pronunciación es the, E, E, the, the apple, the elephant. Repeat, Irma, the apple. The Sorry. apple. Ay, yo lo hice the mal. Elephant. The apple. The, the apple. apple. The yeah. elephant. 
Yeah, the apple, the elephant. Yeah, so consonanti, the car, the table. Oh, table. Um, vocal, the apple, the elephant. So, otra cosa aquí abajo. El inglés, el artículo determinado, no tiene género. En inglés no existe género. Ni forma plural como en el español. Por ejemplo, nosotros decimos the man, the woman, the men, the women. Singular, hombre, singular, mujer. Plural, hombre, plural, mujer. The man, the woman, the men, the women. Pero obviamente en español el artículo cambia según el género, porque ustedes dicen el hombre y la mujer. Y también cuando es un plural en español, ustedes cambian el artículo. Los hombres, las mujeres. So, ustedes tienen cuatro palabras y nosotros usamos el mismo. So, ven, vamos, podemos ver que el inglés es más fácil. Bueno, en ese sentido, la estructura del inglés es más fácil. La, el problema del inglés es la pronunciación. Vamos a ver qué tenemos en el ¿Tienes preguntas, Emma? Mm, no, no, thanks. Everything uh, is clear. Everything until, is very clear. Until now. <laughs> until now, yeah. Now it's going to get more complicated, maybe. Um, just looking at the chat, whoever got in the chat. Have we got any other members in the chat? No, I can't see any other members. If you're a member of my channel, you can join the conference. Um, if you're not a member of my channel, you can you can join the you can join the channel. Fuera en un el canal. In the chat, hay un como un signo de dólar de la moneda. Y haces un clic ahí y pueden unirse a mi canal. Para participar en esas clases, tiene que estar a nivel plata o oro. Vamos a seguir con próximo pantalla. Esas son las reglas básicas. Vamos a ver otras reglas. Bueno, vamos a ver primero la regla general. Utilizamos el artículo determinado cuando creímos que el oyente o el lector sabe exactamente a qué referimos. Y eso puede ser porque ya ha salido anteriormente en la conversación o porque las dos, lo que habla y lo que escucha, lo conocen previamente. Por ejemplo, the dog is in the garden. El perro está en el jardín. El que habla y el oyente saben a qué perro referimos. Y en el caso que no usamos, there is a dog in the garden, hay un perro en el jardín. Um, y en el caso que no usamos, en el caso que no, este está mal, debería decir. En el caso de no, usamos, there is a dog in the garden. Ok, si, si no sabemos, ese es el mismo regla del español. Si sabemos de qué perro estamos hablando, decimos the dog is in the garden. El perro está en el jardín. Pero si es un perro que no sabemos cuál, qué perro es, decimos, there is a dog in the garden. Um, como en español, hay un perro en el jardín. So, la regla general es lo mismo como en el español, cuando usamos el artículo determinado. Eso es lo mismo como en el español, pero ahora hay una diferencia, una gran diferencia que muchos aquí vican en eso. ¿Quién tenemos en el chat, uh, Irma? Uh, yeah, I'm just looking. Sorry. So, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que este, probablemente uno de los, los errores más común de los hispanohablantes, no se usa el artículo determinado cuando se habla, de, cuando se habla del sentido general. Por ejemplo, life is wonderful. No decimos the life, decimos life is wonderful. En español sí se usa la vida. No, it's not la vida. The uh, life, just life, no the. 
I like books. Me gustan en español los libros. No, I like books. Solo lo voy a usar si estoy hablando de un grupo de libros específicos. Por ejemplo, I like the books um, in my library, in my biblioteca. Me gustan, me gustan los libros en mi biblioteca. The books in my library, porque es un grupo específico de libros. Pero si estoy hablando de libros en general, no se usa. O si estoy hablando de la vida en general, es simplemente es life. Lo, el, uno de los errores que escucho en mis 20 años de enseñando inglés a hispanohablantes, lo más común, número uno error que escucho desde todos niveles de principiantes hasta personas que hablan inglés súper bien, es the people. Siempre las personas o los... los, los uh, mis estudiantes dicen, the people, the people this, the people that, the people live in uh, cities. It's not, in English, no se dice the people. It's simplemente people live in cities. Um, people, y son tontos ejemplos, pero people eat food. Sorry, people eat people. No, <laughs> people eat food. No la gente, no the people come uh, eat the food. No, people eat food. People is general, food is general. People, people live in cities, people is general. Um, cities is general. Solo vamos a usar the cuando decimos algo como um, the people in my street are very noisy. I mean, la, la, la gente en mi calle. Ahora estoy uso la people porque estoy hablando de un grupo de gente específicos en mi calle. The people in my street are very noisy. La gente en mi calle hace mucho ruido. Pero si estamos hablando de people o cars o cualquier cosa general, no se usa the. Es muy común este error. Um, mi otro comentario es que cuando decimos the people en inglés, eso tiene como realmente otro significado. Es como, um, no, no, no sé dónde puedo poner este. No hay espacio. Let's move that down. It's a bit of fit up there. Yeah. Um, cuando decimos the people en inglés, it's como... El pueblo, the people, the people demand justice. El pueblo, no sé cómo se dice, um, piden, no sé, piden es exactamente, that. piden justicia, something like that. El pueblo, sorry. So cuando tú dices the people, en ese sentido, es como tú dices en español, the pueb el pueblo. La población, ¿no? Good. So, vamos a seguir otros ejemplos. Uh, motorbikes are dangerous. Los motos son peligrosos. Motorbikes es inglés británico. Motorcycles are dangerous inglés americano. But the motorbikes in this city cause a lot of pollution. Los, los motos en esta ciudad son la causa de mucha contaminación. Dogs like to bark, not the dogs. Los perros les gustan ladrar. Education is important. La educación es importante. Um, in Mexico, people are friendly. So, siempre sin la Palabra the, a party de este, donde estamos hablando de un grupo de motos específicos. Okay, so yeah, uh, just looking at the chat, yeah, demanda. Yeah, I didn't know that was a word in Spanish, actually. Is it better? Who said that? Um, da, 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 da. Miguel, thanks, Miguel. Um, 
Yeah, Claudio says, Hola, Senor Richard, in Cape Party, the Gran Britannia Bibis. Soy de Gran Britannia, pero no vivo en Gran Britannia, vivo en México. Tengo 20 años en México, in Monterrey, in el norte de México. Um, any other questions, Irma? Do you have any questions? Mm, no, not really. So, aquí tenemos las reglas generales, lo más importante es este, y vamos a ver otras reglas, donde, cuando y donde usamos esta. Uh, esas son uh, reglas adicionales, ¿ok? No se usa el artículo determinado, que es da, cuando se habla de una persona con un título. Por ejemplo, decimos, Mr. John Smith. No se, no se vas a poner, meter aquí, da, no. En español, sí, el señor John Smith. Mrs. Brown. Aquí no se vas a poner aquí, da, no. Porque ya tenemos un título, no, no necesitamos eso. The Dr. Jones, no. Dr. Jones. Um, otra cosa, mientras que estamos en el, el tema de títulos, es incorrecto y muchas personas dicen, a decir Mr. Richard. Jamás en inglés usamos esos títulos, Mr. para un hombre, Mrs para una mujer casada, uh, o doctor, o miss, para una mujer um, soltera, miss, uh, I don't know, miss Smith. Um, nunca se usa la palabra de entre esos. Nunca vamos a decir, vamos a usar esos títulos con el nombre. Solo podemos, podemos usar Generalmente se usa solo con el apellido. So, es incorrecto decir Mr. Richard o Mr. Jane. Mu muchas personas dicen eso. Muchas personas dicen eso. Dicen Mr. Richard. Porque okay, en español está bien, el señor Richard está bien, pero en, en inglés no. Es, mist es Mr. Pinel. Hay, hay tres opciones. Richard, informal. Mr. Pinel, más formal. Mr. Richard Pinel, muy formal, cuando estás presentando a alguien en una conferencia. This is, me gustaría, I'd like to introduce Mr. Richard Pinel, muy formal. Otra cosa, en español, señor es, se puede decir, quieres uh, 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 dirigirte a alguien, te dices, hey, señor o señor. En español está bien, pero en inglés no suena bien a decir mister, hey mister, no. La palabra en ese sentido que tiene que usar es sir, excuse me sir, no excuse me mister. O si es una mujer, se dice excuse me madam, muy formal. O puede usar la, la abreviación que es excuse me ma'am. Any questions? You got any questions? Uh, Irma? Uh, no, everything no. is Good. clear. Very clear. Well, vamos a ver ejercicios en un rato. A ver qué tal. Otros usos de the. ¿Qué tenemos? Con algunos países, no con la mayoría de los países, no. Pero con the United States, sí. The Netherlands, que es Holanda. The United Kingdom, que es Reino Unido, and the United Arab Emirates. Con esos países, sí. Con tres de esos, obviamente, tenemos la palabra United, Unidos. Um, y la Netherlands es otra cosa. Pero generalmente con los países, no. No se dice the Spain, no. No se dice the Mexico, no. It's just Spain, Mexico. Con las cadenas de montañas, decimos the Andes, decimos the Himalayas. Con los mares o los océanos, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the English Channel, que es el canal de Mancha, el mar entre Inglaterra y Francia. Con algunos grupos de islas, the Canary Isles, y con ríos, the Nile, the Amazon, this would be con mayúsculo. So, um, también con the moon. 
um, econ the sun. Pero with the Earth, um, yeah, with the Earth too, the Earth. Pero con los otros planetas, no. Porque son nombres propios. So mm. no se dice the Mars, no. Se dice simplemente Mars, mm -hmm. Jupiter, Saturn, por ejemplo, Venus. Pero the Earth, yes. The Moon, the Earth, the Sun. Well, otros planetas, no. Um, good. So, esas son reglas extras. Ok. Vamos a ver. Tengo algunas preguntas. Parece como un clase muy corto hoy. Um, do you have any questions, Irma? Uh, no. Everything is clear. Very good. <laughs> good. I was just looking at the chat a minute. So, yeah, I don't have any questions in there. So, vamos a hacer las preguntas. And you're the only one in the chat, Irma. So, aquí tenemos que... A veces ponemos... Tenemos tres opciones aquí. Tenemos cuatro opciones aquí, pero nada. En los espacios podemos meter nada, podemos meter a, podemos meter an o podemos meter do. Mm, I think it's da. So, number one, did you lock the door? Very good. Did you lock the door when you left the house? Yeah, aquí necesitamos porque um, estamos hablando de un puerto específico, la Specific. puerta de nuestro caso, de la casa, y una casa específico. Good. My sister is married to... A German? Yeah, I think this should be here. Very good. A German, un alemán, good. Articular, articular. My sister is married to... A German. A German. He's... A doctor. A doctor, good. We go to the... Oh, ah, casi estoy dando la respuesta. The cinema. Yeah, okay. <laughs> mi, mi cerebro automáticamente agree. Yeah. <laughs> We go, yeah, let me make this. We go to the cinema about once a month. Very good, yeah. A cinema is in English, Britannico. Um, in Estados Unidos, it's más común to see a movie. We say we go to the movies. Yeah, we go to the movies about once a month. Un best cada mes. Number four. Mm, what a beautiful day. Very good. A beautiful day. Good. Uh, let's go to the park. Let's go to the park. Very good. I love... Uh, rock music. Yes, yeah, sin the, because just the, Without the any Latin. article. Yeah. Very good, yeah. And Mexican food. Very good, yeah, yeah. Because I love specific, rock music and Mexican yeah, food. No, it's general. Yeah, very good. Um, number six. I live home at 7 a.m. Mm. And I arrive at work at eight. Very good. See, eight. I, uh, no, it's necessary. I leave no home. No, necessary, nothing. Yeah, there. and I arrive at work at 8 a.m. Good. Um, men usually like... Football more. Very good, Emma. Yeah, you have a uh, uh, Football more. Yeah, aquí nada. Okay. Women estamos hablando. Yeah, estamos yeah, hablando. Any article here because it's... Yeah. Uh, Very good, yes. Yeah, general. general. General, yeah. Good. So I've got some more questions. Same thing here. 
Uh, lo mismo, queremos, queremos a, an, the o nada. Uh, I, I would like a chocolate muffin, please. Very good, yeah. I would like a chocolate muffin. Good. Mm. We will spend A month in London. Very good. A month in London. I guess, I, I suppongo aquí estoy pensando, puedes decir the month. The or, month, or, yeah. Month. Well, that, the, that's dos, depende en el contexto. Um, es posible también decir, we will spend the month in London. What are you doing in April? Oh, que haces en April? We vamos a gastar mes in or in we we will spend the month in London or we will yeah yeah but depends también on. okay okay a month we will spend a month it depends if you're talking about a specific month or so this is fine yeah we need a website made for I think it's nothing there. Very good. Yeah, nothing. Very good. Yeah, we need a website made for smartphones. Estamos hablando de smartphones in Henry Ram. Good. Mm, so here we have nothing. Number four. A girl is cleaning the shop. Yeah, I, I estoy viendo este, it's ambiguous. I mean, depending. It can be content, that girl. It could be either. Si, si estamos hablando de una, una muchacha en general, decimos a girl. Uh, so, este, este pregunta realmente está mal, porque puede ser the girl. Si sabemos de qué muchacha es, decimos the girl. Pero si no decimos a girl, you know, who... What's happening with your shop? ¿Qué está pasando con la tienda? Oh, a girl is cleaning the shop, you know? Mm -hmm. um, y en el otro caso, um, the girl, si sabemos qué girl es, vamos a decir dos. So, es una, es una pregunta mal realmente. Um, number five. Mm. Nothing. Dolphins are very intelligent. Yeah, very good. Dolphins are very intelligent. We don't, no necesitamos nada más aquí. Um, I love the place you live. It's... A nice house. Very good, yeah. A nice house. A nice house. Could you please close... The door. The door, very good. Yeah, could you please close the door? I think studying is... The best thing you can do. The best thing you can do. See you... Next Sunday. Very good. No necesitamos nada aquí porque no. tenemos esta palabra next que nos dice cuál domingo es. No se puede decir the next Sunday. Uh, creo que en español sí se dice, ¿no? El próximo domingo. Pero yeah, en, solamente en Spanish, yeah. yeah. And finally, number 10. Oh, we will spend more than an hour there. Very good. So, uh, more or less 100% here, Emma. Your English is Oh, excellent. no, I don't think so. This is so easy, but... <laughs> so easy. I need to get... Maybe I'm thinking of doing more advanced classes maybe i'll do some super advanced classes because la, la cosa es la mayoría de las personas en mi canal son principiantes porque he hecho muchos videos así pero oh, tal me vez too, no, teacher no. me too i don't no, speak no, very well in this but 
no, no. I need some more. Next week, maybe I'll do like a super advanced class, I think. Okay, oh thanks for joining the class, Emma. Thank you so much, teacher. Uh, gracias it a was todos. a very, very beautiful class. Thank you. Um, uh, gracias a todos in the internet, in the chat, Omar, Miguel, Edwin, Esquiel, Miguel, Angie, um, Jesus. Gracias por participar y gracias a los demás que van a ver este video en YouTube. Okay. okay, goodbye. See you next week. Goodbye. See you, teacher. Bye-bye. Thanks.